Con el objeto de advertir a la población, la gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Santa, Elizabeth Coronel Castañeda, mencionó que existen lugares en donde la población realiza yunzas y jalapoyos, a quienes ya se les ha notificado para que desistan de estos eventos. Ahorita todavía no se han realizado ninguna, al menos que nosotros tengamos conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento para este fin de semana. Ya lo sabemos, este, a estas personas se les ha notificado, al menos, porque nadie se identifica. Se les ha pedido de que no realicen ningún espectáculo, lo que es en la vía pública. ¿no? Ya inclusive esto se ha pasado por la televisión comunicado de que todo lo que en la vía pública, yunzas, venta eh, de bebidas alcohólicas fuera, a la revolución de bailes, está prohibido. Entonces ya nosotros este fin de semana se está saliendo con la policía. Eso ya hemos coordinado. Inclusive. ¿Cuántos eventos de este tipo habrán clausurado, habrán impedido la realización de la vía no, pública? Como te digo, ese es de fin de semana. Lo que se trata de yunzas, todo por, por esta fiesta carnavalesca. ¿no? Por otro lado, señaló que las multas y sanciones a las personas que realizan estas fiestas costumbristas ascienden a más de 3.950 soles, que equivale a una unidad de impuesto tributario. Sí, vamos a salir porque tenemos ya algunas denuncias de algunos lugares. ¿En qué zonas? En Perú y lo que es en la del norte. ¿Qué medidas van a tomar? De, qué medidas? No, de hecho, que si encontramos un árbol, lo vamos a derribar el árbol y no se va a permitir a que realice la fiesta como orquesta. ¿sí? Sí, todo. Nosotros este, eso ya venimos reunidos con el, con, con el coronel que es el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana y ya se le ha pedido porque el apoyo de la policía. En estos tenemos también a las juntas vecinales que están unidos con nosotros. Van a salir, hoy día tenemos nosotros que salir cinco y media de la tarde. Nos vamos a reunir acá. Inclusive parece que el gobernador también nos va a acompañar ¿no? para ver este, mañana también las diligencias que vamos a hacer y la fiscalía. Por último, la gerente coronel agotó que se reunirá con el presidente de Seguridad Ciudadana para realizar las intervenciones del caso, recordando que este tipo de situaciones están prohibidas por normas municipales. De hecho me gustaría que alguien se identifique, pero lamentablemente en esos lugares nadie se identifica, nadie es dueño, nadie se organiza nada. Entonces nosotros lo que hacemos es cortar los árboles y bueno, estar cierto tiempo para que no se realice ningún evento. ¿Se detecta algún organizador? Se va a poner la multa, una UIT, ¿no? Una UIT, la multa en 1950, creo, si no me equivoco. Entonces eso es, es la multa. Sin embargo, la población que participa en estas fiestas huyen de que es una fiesta tradicional y que es una fiesta de adulto, ¿no? No, mira, eh, ahorita eh, todo esto está prohibido. Usted lo sabe, las ordenanzas están prohibidas. Y es de entera ya de conocimiento público, como te digo, de que esto ya eh, no pueden realizar lo que es la vía pública. Incluso han venido a consultar y le hemos dicho que le dan en un lugar privado, un club, un centro de recreación. Nosotros le vamos a brindar, quién sabe, las autorizaciones que correspondan. Pero en la vía pública está prohibido.